എഫ് എസ് കെ മീഡിയയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് റാണി ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് റാണി ഈച്ച എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം അങ്ങനെ റാണി ഈച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് റാണിയെക്കുറിച്ച് റാണി ഈച്ചയെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ചെറുതേനീച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോകളെല്ലാം ഈ വേനക്കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ വേനക്കാലത്ത് ഞാൻ പിന്നെ തേനെടുത്ത് പുറത്തു പോയിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഇതെല്ലാം ഈ സീസണിന് മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ഈ മെയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത വീണ് എല്ലാ വീഡിയോകളും നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെറുതേന ചെന്ന മതിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഭിത്തികളൊക്കെ പൊളിച്ച് ഒരുപാട് തേനെടുത്ത് പിന്നെ കോളനികളാക്കി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളൊന്നും അപ്പപ്പോൾ പിന്നെ ഒരേ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ ഇനി ചെയ്യുന്ന അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ സീസണിൽ ആ വേനൽക്കാലത്ത് എടുത്തതാണ് ഈ പഞ്ഞമാസം അതായത് ജൂലൈ മുതൽ ജൂൺ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ആ പഞ്ഞമാസ കാലത്ത് ചെയ്തതല്ല അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ആ സീസണിൽ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് റാണിച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം കമ്മൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെറുതേനീച്ച കോളനിയിലെ റാണി ഈച്ച എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഈച്ചകളിൽ നിന്നും വലിപ്പം കൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് ഇവ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ചെറുതേനീച്ചകളെക്കാൾ വലുപ്പത്തിൽ വളരെയധികം വലുതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈയാമ്പാറ്റകളെ പോലെ മഴക്കാലത്ത് പോയിരുന്ന ഈയാമ്പാറ്റകളുടെ രൂപമുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് ഈയാമ്പാറ്റകൾക്ക് വലിയ ചിറകുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ചിറക് വളരെ ചെറുതാണ് മൂട്ടയുടെ ഒരു രൂപമുണ്ട് മൂട്ടയ്ക്ക് ചിറകുണ്ടാവില്ല ഇവർക്ക് ചെറിയൊരു നാമം മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിറകുണ്ട് പറക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വർഷമാണ് ഇവരുടെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് ഇവരുടെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് റാണിമുട്ട വിരിഞ്ഞ് ഗൈനീച്ച എന്നുള്ള പറക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈച്ചയായിട്ട് മാറും ആ പറക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള ഈച്ച മറ്റു ആണീച്ചകളുമായി പ്രചരണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് തിരിച്ച് കോളനിയിൽ എത്തിയാലാണ് ഇവർക്ക് പറക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നത് പിന്നീട് ഈ പിന്നെ ആയുസ് മുഴുവൻ ഇവർക്ക് ഈ കോളനിയിൽ മുട്ടയിടുക എന്നുള്ള ജോലി മാത്രമാണ് പിന്നെ മറ്റ് ഈച്ചകളുടെ തലയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു റോയൽ ജെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണം പിന്നെ ഒരു കോളനിയിൽ റാണി ഈച്ചയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റ് ഈച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു റാണി ഈച്ച പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗന്ധമുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഗന്ധത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലൂടെയാണ് ഈ റാണി ഈ കോളനിയിൽ റാണി ഈച്ച ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റ് ഈച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റാണി ഈച്ചയുടെ പ്രത്യേകതകൾ ഇത്തരം റാണി ഈച്ചകൾ ഒരു കോളനിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റ് ഈച്ചകൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കോളനി നാച്ചുറൽ കോളനി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഈച്ചകൾ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ ചത്തുപോയ പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഒരു റാണി ഈച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പോലും ഇത്ര എക്സ്പെൻസീവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എനിക്ക് പോലും പല നാച്ചുറൽ കോളനിയിൽ പൊളിക്കുമ്പോഴും തേനി തേനിൽ പെട്ടിട്ടോ മറ്റോ പിന്നെ തേ റാണീച്ച നഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ പലരും എന്നോട് വിളിക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നാച്ചുറൽ കോളനി പൊളിച്ചു പക്ഷേ റാണീച്ചനെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് കാണായി അല്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ട് അവ എവിടെയെങ്കിലും അപ്രത്യക്ഷമാവുക മണ്ണിൽ പോവുക തേനിൽ പോവുക പൂമ്പടിയിൽ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇർക്കിളി കൊണ്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുത്തേൽ ചത്തുപോവുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നാച്ചുറൽ കോളനിയൊക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ കരിങ്കല്ലിൻ്റെയൊക്കെ വിത്തിയായിരിക്കും അവിടെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പിന്നെ മറ്റ് നമ്മളെ കോളനി ബോക്സിൻ്റെ കോളനി ആയാലും ശരി കുടുക്കയുടെ കോളനി ആയാലും ശരി അതിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഇത് നാച്ചുറൽ കോളനി നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയല്ലാതെ എത്ര ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ആറ് മണിക്കൂർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് റാണിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുത്ത് റാണീച്ച കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആക്കി പൊളിച്ചോളൂ അത് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ റാണീച്ചേനെ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഒന്ന് ആക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ചെറുതേനീച്ചൻ്റെ മറ്റു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ വീഡിയോ പുതിയതായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ഷെയർ ലൈക്ക് കമൻസ് ഓക്കെ ബൈ